எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சம் வந்து சிஏ இன்டர்மீடியட் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் மெட்டீரியல் காஸ்ட்ல இருக்க பிராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் நம்பர் எயிட் ஏடி லிமிடெட் ஃபர்னிச்சர்ஸ் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டோர் டிரான்சாக்ஷன் ஃபார் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஆரம்பிக்கும் பேஜ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் யூஸ்வலா சம்மோட ஸ்கிரீன் ஷாட் எப்பவுமே நான் ஒரு டேப்ல போடுவேன் பட் இந்த சம்முக்கு நான் போடல ஸோ மறக்காம உங்க கொஸ்டினை கையில வச்சுட்டு இன்ஸ்டிடியூட் சர்டிமேட்டல் ஓப்பன் பண்ணி சாஃப்ட் காப்பியாவோ புக் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ லெசன் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் என்ன கேட்கறான்னா பிரிப்பேர் தி பிரைஸ் டு ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் ஆன் ஃபிஃபோ மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் பேசிஸ் படி ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றான் அது மட்டும் இல்லாம உங்களை கேட்கறான் அவு யூ ட்ரீட் தி ஷார்டேஜ் இன் ஸ்டாக் டேக்கிங் வாங்க சம்குள்ள போகலாம் இப்போ ரிசிப்ட் இஷ்யூஸ் பேலன்ஸ் மூணு காலமா பிரிச்சுட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருபத்தஞ்சு யூனிட் இருக்கு அதோட மதிப்பு எவ்வளோனா நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் த வேல்யூஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்போ பர் யூனிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா சரி அதுக்கு அடுத்த டேட் ஏன்னா கொரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் தான் போனோம் அதுக்கு அடுத்த டேட்டு ஃபோர்த் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் இஷ்யூ பண்ணுறீங்க எட்டு யூனிட்டு ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டு அப்படின்னா மேல ஆல்ரெடி இருபத்தஞ்சு யூனிட் ஆறு ரூபா ஐம்பது பைசா வாங்கினதுல இருக்கு அதுல இருந்து எட்டு யூனிட் இஷ்யூ பண்ணிடுவேன் இஷ்யூ பண்ணிட்டா ரிமைனிங் இருக்கிறது பதினேழு யூனிட் இருக்கும் அதோட மதிப்பு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதோட டோட்டல் வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த எட்டு யூனிட் இஷ்யூ பண்ணிடுவேன் எங்கேயும் இஷ்யூ பண்ணுவேன் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வாங்கின சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர் யூனிட்ல வாங்கினதுல இருந்து எடுத்துப்பேன் அப்படின்னா இந்த இருபத்தஞ்சு குவான்டிட்டில இருந்து இந்த எட்டு குவான்டிட்டி எடுத்துன்றுவேன் அப்ப இந்த எட்டு குவாண்டிட் வேல்யூ எவ்வளவு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்ப டோட்டல் வேல்யூ பிப்டி டூ ருபீஸ் அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் பதினேழு குவான்டிட்டி இருக்கும் அட் த ரேட் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மை வேல்யூ வில் பி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்த் செப்டம்பர் முடிஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் செப்டம்பருக்கு வாங்க சிக்ஸ்த் செப்டம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி அண்ட் கோ கிட்டே இருந்து ரிசிப்ட் வருது எவ்வளவு யூனிட் வருது ஐம்பது யூனிட் வருது அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தான் அப்போ டோட்டலாக டூ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ உங்கள் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும்னா ஆல்ரெடி பதினே செவன்டீன் குவான்டிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தது ஓகேவா இப்போ புதுசாக ஒரு ஃபிஃப்டி குவான்டிட்டி அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வாங்குறேன் டோட்டல் டூ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த கடைசி காலம்ன்றது டோட்டல் போட்டிருக்கேன் இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவும் டூ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவும் கிராண்ட் டோட்டல் த்ரீ நைன்டி எயிட் கடைசி காலம் ஜஸ்ட் ஒரு செக்குக்காக ஒரு டோட்டல் போட்டிருக்கேன் சிக்ஸ்த் செப்டம்பருக்கு அடுத்தது வந்து செவன்த் செப்டம்பர் பன்னெண்டு யூனிட் இஷ்யூ பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பன்னெண்டு யூனிட் எங்கேருந்து எடுத்துக்கணும் சின்ஸ் ஐ எம் ஃபாலோயிங் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அப்போ ஃபஸ்ட் என் ஸ்டாக்ல என்ன இருக்கோ அதுலேருந்து எடுத்துக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட் என்கிட்ட இருக்கிறது எவ்வளோ பதினேழு குவான்டிட்டி ஆறு ரூபா ஐம்பது பைசால வாங்கினது இருக்கு அப்போ அதுலேருந்து பன்னெண்டு குவான்டிட்டி எடுத்துட்டுருவேன் அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அஞ்சு குவான்டிட்டி இருக்கும் at the rate of 6.5 appo the 50 quantities edho untouched appadi da irukum 55.75 appo total 32.5 287.5 grand total will be 320 <coughs> clear ah ka 7th september ku adutathu 10th september issue pandringa 10th september evlo unit issue pandren appadina 10 unit uh, not uh, issue return 10th september enna nadakkudhu nu keta returns to b and co nu 10 பாருங்களே <laughs> such a return or entered in the issue column you issue panna mari treat pananum you know. endha price la the record pananum you know. it has to be entered in the issue column at the price at which they were originally purchased endha velaiki vaangineengalo andha velaiki ipo neenga return panna poringa appo 10th september bnco ku 10 unit return pandringa idhukku munadi bnco ku irundha vaangina vela 5 rupees 7 5.75 per unit 6th september 2021 la vaangirukinga paarenga vaangirukuma 50 units not 5 unit 50 units at the rate of 5.15 la vaangirukuma 6th september ipo and 5.15 ku vaangirukka na ipo bn co ku and vela ile return panna pora 10 unit yum anal da issue la kaamikka return pandradanal 10 units 5.75 ku ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன் அப்போ ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா போயிடும் வேல்யூ இஷ்யூ பண்ண மாதிரி ஆகிடும் அப்போ பேலன்ஸ் என்கிட்ட என்ன இருக்கும்னா ஃபைவ் ருபீ ஃபைவ் குவான்டிட்டிஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வாங்கினது அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த ஃபிஃப்டி குவான்டிட்டி
ஓகேவா அப்ப நான் ரிட்டர்ன் பண்றேன் 10th செப்டம்பர் B and Coke எந்த விலைக்கு வாங்குறேனோ அந்த விலைக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவேன் எந்த விலைக்கு வாங்குறேன் B and Coke கிட்ட இருந்து per unit 5.75 வாங்குறேன் அப்ப அந்த விலைக்கு ரிட்டர்ன் பண்றேன் அதுதான் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் அப்ப பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் அதுதான் கடைசி காலத்துல போட்டுருக்கேன் 5 யூனிட்ஸ் 5 குவாண்டிட்டி 6.5 32.5 னு இருக்கும் ரிமைனிங் 50 இருந்திருக்கும் அதுல 10 ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் அப்ப 40 அதோட வேல்யூ 5.75 டோட்டல் will be 230 அதுக்கு அடுத்த டேட் 12th செப்டம்பர் 2021 அங்க என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டா इशू பண்றேன் எவ்வளவு इशू பண்றேன் 15 யூனிட் इशू பண்றேன் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் 5 யூனிட் इशू பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அப்ப இங்க கிட்ட இருக்க முதல் ஸ்டாக்ல இருந்து எடுத்துப்பேன் அப்ப இங்க 5 குவாண்டிட்டி தான் இருக்கு அங்க இருந்து 5 எடுத்துட்டுறேன் ரிமைனிங் 10 கீழ இருக்க 40 ல இருந்து எடுத்துப்பேன் இப்ப மேல இருக்க 5 குவாண்டிட்டியோட மதிப்பு 6.5 கீழ இருக்க 40 ல இருந்து 10 எடுத்துட்டேனா அதோட மதிப்பு 5.75 40 குவாண்டிட்டியா அட் தி ரேட் ஆஃப் 5.75 இருந்துருக்கு இப்ப அதல இருந்து 10 எடுத்துக்க போறேன் ஏனா மொத்தம் 15 इशू பண்றேன் क्वेश्चनல பாத்தீங்கன்னா 12th செப்டம்பர் சொல்லிருப்பான் इशू रिक्वेस्टेशन நம்பர் 108 15 யூனிட்ஸ் சொல்வா நான் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஃபாலோ பண்றேன் அப்ப முதல்ல என்ன வாங்கி வெச்சனோ அதல இருந்து इशू பண்ணிடுவேன் இப்ப 5 குவாண்டிட்டி 6.5 ல இருந்து எடுத்துட்டுるவா அப்ப ரிமைனிங் 5 வேணும்னு உள்ள ரிமைனிங் 10 கீழ இருக்குல இருந்து எடுத்துப்பேன் அப்ப என் பேலன்ஸ் என்ன வாங்குறேனா 30 குவாண்டிட்டிஸ் அட் தி ரேட் ஆஃப் 5.75 டோட்டல் will be 172.5 12th செப்டம்பர் முடிஞ்சிரும் அதுக்கு அப்புறம் 13th செப்டம்பர் எவ்வளவு குவாண்டிட்டி इशू பண்றீங்கன்னா 20 குவாண்டிட்டி इशू பண்றேன் இருக்குறதே இந்த 30 குவாண்டிட்டி அதுல இருந்து 20 குவாண்டிட்டி इशू பண்ணிட்டேனா பேலன்ஸ் 10 குவாண்டிட்டி இருக்கும் அட் தி ரேட் ஆஃப் 5.75 அப்ப டோட்டல் will be 57.5 13th செப்டம்பர் முடிஞ்சிரும் அதுக்கு அப்புறம் 15th செப்டம்பர் பாத்தீங்கன்னா ரிசிப்ட்ஸ் फ्रॉम எம் அண்ட் கோ அப்படின்றா <coughs> 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 <coughs>
எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ்க்காக கேட்குதோ அவங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணும் இதுதான் ப்ராசஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸ்டோருக்கே திருப்பி கொடுத்துட்றான் ஏன் கொடுக்குறான் என்ன ரீசன்லாம் இருக்கலாம் மேபி எக்ஸஸாக அவங்க கேட்டிருப்பாங்க மேபி ஏதாவது ஷெட்டிய டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் வாட் எவர் இட்டஸ் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் இங்கே டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஸ்டோருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறான் ரிட்டர்ன்டு ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் மெட்டீரியல் ஆஃப் எம்என் கோ எம்ஆர்ஆர் நம்பர் ஃபோர் அஞ்சு யூனிட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறான் அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ண என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்கு அவங்க நோட் எழுதியிருக்கேன் இந்த பாருங்க வேல்யூஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸ்டோர்ஸ்க்கு ரிட்டர்ன் பண்ணால் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தியரட்டிக்கல் நேப் வச்சுக்கோங்க சச் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் என்டர்ட் இந்த ரிசிப் காலம் ரிசிப் காலம் தான் நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் எந்த ப்ரைஸில் என்டர் பண்ணணும்னா எந்த ப்ரைஸில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் இஷ்யூ பண்ணிங்களோ ஒரிஜினலாக அந்த ப்ரைஸில் நீங்கள் ரிசிப் காலத்துலேயே இப்போ என்டர் பண்ணணும் ஒருவேளை நான் எந்த ப்ரைஸில் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இஷ்யூ பண்ணுன்ற டீட்டெயில் இல்லைன்னா இல்லைனா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் எனி சச் இன்ஃபர்மேஷன் கடைசியாக நீங்கள் என்ன ப்ரைஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணிங்களோ அந்த ப்ரைஸை யூஸ் பண்ணிக்கணும் இது ஜென்ரல் ரூல் ஓகேவா அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் சச் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் என்டர்ட் இந்த ரிசிப் காலம் அட் த ப்ரைஸ் அட் விச் தேவர் ஒரிஜினலி இஷ்யூ எது ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணுறத வேல்யூஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர்ஸ் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதான் நடக்கிறது டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் டு ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அப்படின்னா ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறான் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுறான் வேண்டான்னு திருப்பி கொடுத்துட்றான் What due to some other reason? அப்போ அது எந்த வேல்யூக்கு ட்ரீட் பண்ணோன்னா முதல்ல இஷ்யூ ரிசிப்ட் மாதிரி காமிங்க ரிசிப்ட் மாதிரி அஞ்சு யூனிட்டை காமிக்க போகிறேன் எந்த வேலைக்கு காமிக்கணும் எந்த வேலைக்கு நான் அவனுக்கு முதல் முதல்ல இஷ்யூ பண்ணணும் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு முதல் முதல்ல எந்த வேலைக்கு இஷ்யூ பண்ணாங்களோ அந்த வேலைக்கு தான் ரிசிப்டாக காமிக்கணும் ஒருவேளை அந்த வேலை அவங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அது இல்லை கொஸ்டின் இல்லை அப்படின்னா தென் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் எனி சச் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் தி ப்ரைஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிசீவ் ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் அப்போ என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன ப்ரைஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணீங்களோ அந்த ப்ரைஸை பேஸ் எடுத்துக்கணும் அப்போ வேண்டாம் அவன் திருப்பி கொடுக்கறது தான் ரிசிப்டாக காமிச்சாகணும் எந்த ப்ரைஸுக்கு காமிச்சாகணும்னா எந்த ப்ரைஸ்க்கு அவங்க இனிஷியலாக இஷ்யூ பண்ணிங்களோ அந்த ப்ரைஸ்க்கு ஒருவேளை அந்த ப்ரைஸ் கொஸ்டினில் இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி லேட்டஸ்ட்டாக என்ன ப்ரைஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணிங்களோ சென்ட்ரலாக அந்த ப்ரைஸ்க்கு ரிசிப்ட் கார்டத்தில் என்டர் பண்ணணும் அது மட்டும் கிடையாது இப்போ அடுத்த வாட்டி அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் உங்களை ஃபர்தராக யூனிட் தான் கேட்டானா அவன் எது வேணான்னு உங்ககிட்ட திருப்பி கொடுத்தானோ அதை தான் முதல் எடுத்து கொடுப்பீங்க இது ஜென்ரல் ரூல் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கான் பாருங்க சச் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் என்டர்ட் இந்த ரிசிப் காலம் அட் த ப்ரைஸ் அட் விச் தேவர் ஒரிஜினலி இஷ்யூட் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் கெப்ட் இன் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டு பி ஷூட் அட் த சேம் ப்ரைஸ் அகெயின்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ரெக்வசேஷன் அடுத்த வாட்டி தான் கேட்கும்போது நீ வேணான்னு திருப்பி கொடுத்தல அந்தலேருந்து தான் முதல் எடுத்து கொடுப்போம் மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ சம்ம சொல்யூஷன் வச்சு பார்க்கும்போது இன்னும் ஈஸியாக புரியும் 28 செப்டம்பர் பாருங்க ரிட்டர்ன் டு ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் யார் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிட்டேந்து டிபார்ட்மெண்ட் திருப்பி கொடுக்குறான் அப்படின்னா மெட்டீரியல் ஆஃப் எம் அண்ட் கோ எம் அண்ட் கோ கிட்டேந்து வாங்கினதை நீங்கள் முதல்ல டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இப்போது ஸ்டோர்ஸ்க்கே திருப்பி தரான் எவ்வளோ அஞ்சு யூனிட்டை அப்போது எம் அண்ட் கோ கிட்டேந்து வாங்கினதை நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எந்த விலைக்கு முதல்ல இஷ்யூ பண்ணியிருந்தீங்களோ அந்த விலைக்கு தான் இங்கே இங்கே வேல்யூ பண்ணணும் ரிசிப்டில் அஞ்சு த அஞ்சு குவான்டிட்டி அவன் ரிட்டர்ன் பண்ணுறானா டிபார்ட்மெண்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் இந்த அஞ்சு குவான்டிட்டி ரிசிப்டில் காமிச்சிட்டேனா ஓகே இப்போ எந்த விலைக்கு இதை வேல்யூ பண்ணணும்னா எந்த விலைக்கு முதல் முதல்ல நீங்கள் இஷ்யூ பண்ணீங்களோ அந்த விலைக்கு இப்போ எனக்கு அந்த விலைய எந்த விலைக்கு இஷ்யூ பண்ணுன்றது கொஷினில் கொடுக்கலையே அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன விலைக்கு நீங்கள் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த விலைக்கு வேல்யூ பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி நான் இஷ்யூ பண்ணது எங்கே இருக்கு செவன்டீன்த் செப்டம்பர்ல இஷ்யூ பண்ணியிருக்கேன் எந்த விலைக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு அதனால தான் அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ
ஓகேவா கிளியரா இருக்கா சார் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் மெட்டீரியல் டிப் ரிட்டர்ன் பண்றா டிபார்ட்மெண்ட் டு ஸ்டோர்ஸ்க்கு யாரோட மெட்டீரியல்னா மெட்டீரியல் ஆஃப் எம் அண்ட் கோ எம் அண்ட் கோ கிட்டே இருந்து வாங்கினத ஓகேவா சோ அப்போ எம் அண்ட் கோ கிட்டே இருந்து வாங்கினத எந்த விலைக்கு நீங்க இஷ்யூ பண்றீங்க எந்த விலைக்கு நீங்க இஷ்யூ பண்றீங்க ஃபர்தரா அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இங்க இல்ல ஒருவேளை உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அந்த விலைக்கே இங்க நீங்க ரிசிப்டா காமிக்கணும் இன்ஸ்டர் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதாவது எங்க நோட்ல எழுதிருக்கேன் சச் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் என்டர்ட் இந்த ரிசிப்ட் காலம் அட் த பிரைஸ் அட் விட் தேவர் ஒரிஜினலி இஷ்யூட் முதல் முதல்ல நீங்க இஷ்யூ பண்றீங்கல்ல அப்ப எந்த விலைக்கு இஷ்யூ பண்ண அந்த விலையில காமிக்கணும் இந்த கொஸ்டின்ல என்னால அதை கண்டுபிடிக்க முடியல அது இல்லைன்றதுனால லேட்டஸ்ட் நான் இஷ்யூ பண்ண பிரைஸே எடுத்துக்கிறேன் விச் மீன்ஸ் லேட்டஸ்ட் இஷ்யூ அட் ஆப்பண்ட் ஆன் செவன்டீன் செப்டம்பர் அந்த விலைக்கே இது வேல்யூ பண்றேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஓகேவா இப்ப பாருங்க டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் அடுத்தது என்ன நடக்குதுன்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் செப்டம்பர் டிரான்ஸ்பர் நடக்கிறது ஒரு ஜாப்லேயே இருந்து இன்னொரு ஜாப் அப்படின்னா வித் இந்த ஃபேக்டரி இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னா இது புக் என்ட்ரியா போட்டுப்பானே தவிர என்னோட ஸ்டோர்ஸ் லெஜர்ல இது வரவே வராது ஓகேவா என்னோட ஸ்டோர்ஸ் லெஜர்ல இது வரவே வராது என்னது ஒரு ஜாப்ல இருந்து இன்னொரு ஜாப் டிரான்ஸ்பர் பண்றது வித் இந்த ஃபேக்டரிக்குள்ள ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நூறு டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்பர் பண்றதுலாம் புக் என்ட்ரியா உள்ள நடத்துக்குமே தவிர என் ஸ்டோர்ஸ் லெஜர்ல வராது எக்ஸாம்ல மறக்காம நோட் கொடுத்துருங்க அதனால தான் டுவெண்ட்டி செகண்ட் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னு உண்டான என்ட்ரி வராது என் ஸ்டோர்ஸ் லெஜர்ல ஏன்னா இட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் இன் த சேம் டிபார்ட் வித் இன் த சேம் ஃபேக்டரிக்குள்ளே இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ட்ரான்ஸ்பர் மாதிரி நடக்கிறது அதனால வராது அதுக்கு அடுத்தது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் செப்டம்பர் இங்க பாருங்க பத்து யூனிட் இஷ்யூ பண்றான் அப்படின்னா ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இஷ்யூ பண்றான் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கேட்கறான் பத்து யூனிட் இப்ப என்ன சொன்னேன் ஆல்ரெடி ஏம வேண்டான்னு திருப்பி கொடுத்தானா ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அஞ்சு யூனிட் இப்ப அவன் என்ன பண்றான் ஒரு பத்து யூனிட் கேட்கறானா அப்ப அவன் வேண்டான்னு திருப்பி கொடுத்ததுதான் முதல்ல யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அவன் பத்து கேட்கறானா ஃபர்ஸ்ட் அவன் வேண்டாம் திருப்பி கொடுத்த அஞ்சு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அஞ்சு அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் போயிடும் அப்ப ரிமைனிங் அஞ்சு எங்கே எடுத்துப்பேன் நான் தான் ஃபிஃபோ மெத்தட் ஃபாலோ பண்றேன் அப்ப இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து எடுத்துப்பேன் அப்படின்னா ரிமைனிங் அஞ்சு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ல வேல்யூ பண்ணுவேன் கிளியா இருக்கா இதோட டோட்டலும் போட்டுக்கோங்க இங்க நான் மிஸ் அவுட் பண்ணிட்டேன் சோ நீங்க டோட்டல் போட்டீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் திஸ் வேல்யூ ஓகேவா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டுக்கு அஞ்ச அவன் வேண்டாம் திருப்பி கொடுத்தது முதல்ல இருந்து அதுல இருந்து முதல்ல யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் இருபத்தஞ்சுல இருந்து இந்த அஞ்சு குவான்டிட்டி எடுத்துருவோம் அப்ப என் பேலன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சுல இருந்து அஞ்சு போயிடுச்சு இருபது குவான்டிட்டி அப்புறம் இந்த பத்து குவான்டிட்டி இருக்கும் இந்த அஞ்சு இருக்காது ஏன்னா அவன் வேண்டாம் திருப்பி கொடுத்ததா அப்படியே அவன் திருப்பி அடுத்த வாட்டி கேட்கும் போது அதுல இருந்து எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி கொடுத்துடுறேன் ஓகேவா அதனால தான் இந்த நோட்ல எழுதிருக்கேன் எழுதிருக்கேன் பாருங்க issued at the same price against the next requisition apdina artha vaati avan kekkumbodu adhile indhe modalla kuduthunu adhe price la kuduthrena appa vendan thirupi kudutha and adha modalla avanukku thirupi kudutrren and the 5 5.75 அப்ப ரிமைனிங் இருக்க 5 ஐ FIFO மெத்தட் 25 ல இருந்து எடுத்துக்கறேன் அப்ப என் பேலன்ஸ் என்ன ஆகும் அத நான் एक्सप्लेन பண்ணேன் 26.1 அப்புறம் 10 5.15 அதுக்கு அப்புறம் 29th இன்டர் டிபார்ட்மென்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புக் என்ட்ரியா உள்ள வந்துறோம் என் ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர்ல வராது அப்புறம் 30th செப்டம்பர் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டா ஸ்டாக் டேக்கிங் நடக்கும்போது ஷார்ட்டேஜா நடக்குது ஷார்ட்டேஜா ஸ்டாக் டேக்கிங் ஷார்ட்டேஜ் இன் ஸ்டாக் டேக்கிங் ரெண்டு யூனிட் நடக்குது இது வந்து इशू மாதிரி ட்ரீட் பண்ணோம் என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்றீங்களோ அந்த பிரைஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணனும் இங்க நான் FIFO மெத்தட் ஃபாலோ பண்றேன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் படி 6.1 தான முதல்ல இருக்கிற ஸ்டாக் ஓட வேல்யூ அந்த 6.1 க்கு இதை வேல்யூ பண்ணிடுவேன் 12.2 அப்ப பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் 20 ல ஷார்ட்டேஜ் இன் ஸ்டாக் டேக்கிங் 2 யூனிட் போயிடுச்சுனா ரிமைனிங் 18 6.1 109.8 அப்புறம் பேலன்ஸ் 10 5.15 57.5 டோட்டலா 167.3 இதுதான் என்னோட ஃபைனல் வேல்யூவா இருக்கும் ஓகேவா சோ மறக்காம இந்த சம நீங்க கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணீங்கன்னா நிறைய நோட் கொடுத்துருப்பான் உங்களுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் எல்லாம் நானே இங்க பக்கத்துல மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் அவனோட ஒர்க்கிங் நோட்ல பாத்தீங்கன்னா கடைசி பேஜ் பேஜ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீல ஒரு அஞ்சு ஒர்க்கிங் நோட் கொடுத்துருப்பான் எக்ஸாம்ல மறக்காம உங்க ஓன் ஒர்க்ல இதை எழுதுங்க அதுல முதல்ல முதல்ல என்ன சொல்லிருப்பான் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது சொல்றான் பா
ரெண்டு யூனிட் ஸ்டாக் டேக்கிங் ரிலவெண்ட் இஷ்யூ ப்ரைஸ்ன்றது என்ன என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுதான் இந்த கேஸ் நான் ஃபிஃபோ மெத்தட் ஃபாலோ பண்றேன் அதனால இஷ்யூ மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு வேல்யூ பண்றேன் கிளியர்க்கா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் மாடல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நீட்டா எக்ஸாம்ல பிரசன்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஒர்க்கிங் நோட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க எஸ்பெஷலி இங்க சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க ஒருவேளை ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ்க்கே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டானா எந்த விலைக்கு முதல்ல நீங்க ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணீங்களோ அந்த விலைக்கே நீங்க வந்து ரிசெப்டா காமிச்சாக்கணும் ஒருவேளை அந்த அந்த விலை இல்லனா கொஸ்டின்ல கொடுக்கலனா உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலனா தென் இதுக்கு முன்னாடி என்ன லேட்டஸ்ட் இஷ்யூ பிரைஸோ அந்த பிரைஸ்க்கு வேல்யூ பண்ணணும் ஓகேவா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி நோட் எழுதும் போது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸோட மீட் பண்ணலாம் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் சிஏ இன்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஎம் சிஎம்ஏ இன்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ